வெங்கைய நாயுடுவின் தலைமை பண்பு மாநிலங்களவையை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்துச் சென்றது பதவியை நிறைவு செய்யும் குடியரசுத் துணைத் தலைவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம் ராஜஸ்தான் மாநிலம் கட்டுஷியாம் கோயிலில் ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கி மூன்று பெண்கள் உயிரிழப்பு பிரதமர் இரங்கல் மாநில அரசு இழப்பீடு அறிவிப்பு எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்புக்கிடையே மின்சார திருத்த மசோதாவை நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்பினார் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இந்திய ராணுவத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் பணியமர்த்தப்பட்டனர் மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு தகவல் இன்று நிறைவடைகிறது பர்மிங்ஹாம் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் பேட்மிண்டன் போட்டியில் தங்கம் வென்றார் பி வி சிந்து விரிவான செய்திகள் வெங்கைய நாயுடுவின் தலைமை பண்பு கட்டுப்பாடு ஆகியவை மாநிலங்களவையை புதிய உச்சத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவரும் மாநிலங்களவை தலைவருமான வெங்கைய நாயுடுவின் பதவிக்காலம் வரும் பத்தாம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் மாநிலங்களவையில் இன்று அவருக்கு விடை கொடுக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது வெங்கைய நாயுடுவின் பதவிக்காலத்தில் மாநிலங்களவையின் உற்பத்தி திறன் எழுபது சதவிகிதமாக அதிகரித்தது என்றும் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன என்றும் அவர் கூறினார் வெங்கைய நாயுடுவின் அனுபவங்களின் மூலம் நாடு ஜனநாயகம் சமுதாயம் ஆகியவற்றை பற்றி இளைஞர்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று கூறிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மாநிலங்களவையில் அவரது பொறுப்பு நிறைவடைந்தாலும் நாட்டுக்கு தொண்டாற்றுவது தொடரும் என்று தெரிவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் மக்களவைத் தலைவர் பிரதமர் என நாட்டின் முக்கிய பதவிகளில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் பிறந்தவர்கள் என்ற நிதர்சனத்தை இந்த சுதந்திர தினம் பெறவுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இவர்கள் அனைவரும் எளிமையான சாதாரண குடும்பங்களிலிருந்து இந்த பொறுப்புக்கு வந்தவர்கள் என அவர் கூறினார் கட்சியின் தலைவர் மத்திய அமைச்சர் குடியரசு துணைத் தலைவர் என வெங்கைய நாயுடு ஏற்றுக்கொண்ட அனைத்து பொறுப்புகளிலும் திறம்பட செயலாற்றியவர் என்று பாராட்டிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரது ஒருவரி விமர்சனங்கள் அனைவரையும் கவர்ந்தது என்று தெரிவித்தார் பல மொழிகளில் புலமை பெற்ற வெங்கைய நாயுடு அபாரமான பேச்சாற்றல் மிக்கவர் என்று புகழாரம் சூட்டினார் வெங்கைய நாயுடுவை பல ஆண்டுகளாக தாம் மிக நெருங்கி கவனித்து வந்ததாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் ஒவ்வொரு பணியையும் பெரும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் அவர் செய்து வந்ததாக கூறினார் அலக அலக பூமிகாவ बहुत सारी आपकी भूमिका ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த தெரிக் ஓ பிரையன் திமுகவைச் சேர்ந்த திருச்சி சிவா அஇஅதிமுகவின் தம்பிதுரை உள்ளிட்டோர் வெங்கைய நாயுடுவை பாராட்டி உரையாற்றினார்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலம் சிக்கார் மாவட்டத்தில் உள்ள கட்டுஷியாம் கோயிலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மூன்று பெண் பக்தர்கள் உயிரிழந்தனர் மேலும் நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் ஏகாதசியை முன்னிட்டு ராஜஸ்தானின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் இதர மாநிலங்களிலிருந்தும் வந்திருந்த பக்தர்களால் கோயிலில் பெரும் நெரிசல் ஏற்பட்டது கோயிலுக்கு வெளியே காத்திருந்த பக்தர்கள் திடீரென வாசல்கள் திறக்கப்பட்டதும் முண்டி அடித்து கோயிலுக்குள் செல்ல முயன்றதால் நெரிசல் ஏற்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த சம்பவம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் அசோக் கெல்லாட் ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் 
ஒடிசா தலைநகர் புவனேஸ்வரில் மோடி ஆட் டுவெண்டி என்னும் நூலின் ஒடியா மொழிபெயர்ப்பை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று வெளியிடுகிறார் இதனையொட்டி இன்று ஒடிசா சென்றுள்ள அமித்ஷா புவனேஸ்வரில் உள்ள லிங்கராஜ் ஆலயத்தில் வழிபாடு செய்தார் அமித்ஷாவுடன் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானும் சென்றிருந்தார் கட்டக்கில் இருந்து விடுதலை போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் பிறந்த ஒடியா புஜாருக்கு சென்ற அமித்ஷா அங்குள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சுபாஷ் சந்திரபோஸின் அருங்காட்சியகத்திற்கும் சென்று அவர் பார்வையிட்டார் கட்டக்கில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஒடியா மொழி தினசரியான பிரஜாதந்திராவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை குறிக்கும் விழாவில் அமித்ஷா கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் जब उठकर भूमि पर उतरता हूं तब मुझे बड़े बड़े मन में भक्ति भाव के साथ याद है अहमदाबाद में भी जगन्नाथ है पूरी में भी जगन्नाथ जगन्नाथ ही है जो पूरब से पश्चिम तक समग्र देश को भक्ति और संस्कृति से जोड़ कर रखता है यही महापुर மின்சார திருத்த சட்ட மசோதாவை நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் ஆய்வுக்கு மக்களவை அனுப்பியுள்ளது மக்களவையில் இன்று எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் எதிர்ப்புக்கு இடையே எரிசக்தி துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் மசோதாவை தாக்கல் செய்தார் மின்சார சில்லறை விநியோகத்தில் போட்டியை ஏற்படுத்தும் வகையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மசோதா மின் விநியோகத்தில் தனியார் நிறுவனங்களை அனுமதிக்க வகை செய்கிறது ஒத்திசைவு பட்டியலில் மாநிலங்களின் அதிகாரத்தில் தலையிடுவதாக இந்த மசோதா அமையும் என்று கூறி காங்கிரஸ் கட்சியின் மணிஷ் திவாரி திமுகவின் டி ஆர் பாலு திரிணாமுல் காங்கிரசின் சவுகத் ராய் ஆர் எஸ் பி யின் பிரேமச்சந்திரன் ஆகிய எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் இதனை தெரிவித்தனர் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அவரது கருத்துக்களும் நிலைக்குழுவில் விவாதிக்கப்படும் என்று எரிசக்தி துறை அமைச்சர் பதிலளித்தார் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் முழக்கத்திற்கு இடையே அவைத்தலைவர் ஓம் பிர்லா குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதாவை நிலைக்குழு ஆய்வு செய்ய பரிந்துரைத்தார் தேசிய கம்பெனி சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் இருபதாயிரம் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக தொழிலாளர் நலத்துறை இணையமைச்சர் ராவ் இந்திரஜித் சிங் கூறியுள்ளார் மக்களவையில் கேள்வி நேரத்தின் போது இதனை தெரிவித்த அவர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மூன்றாம் தேதி நிலவரப்படி நிலுவையில் இருந்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று நான்கு வழக்குகளில் அறுபத்து ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டதாக தெரிவித்தார் நீதித்துறை மற்றும் தொழில்நுட்ப பிரிவில் போதுமான பணியிடங்களுக்கு அரசு ஒப்புதல் வழங்கியிருப்பதாகவும் தீர்ப்பாயத்தின் காலி பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மற்றொரு கேள்விக்கு எழுத்து மூலம் பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி வங்கிகளில் கண்டுபிடிக்கப்படும் போலி ரூபாய் நோட்டுகளின் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்துள்ளது என்று கூறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டில் நாற்பத்தி மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் போலி நோட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அது எட்டு கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாயாக குறைந்தது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகளின் மதிப்பும் குறைந்துள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் இந்திய ராணுவத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை இணையமைச்சர் அஜய் பட் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் இதனை தெரிவித்த அவர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டில் மொத்தம் எண்பதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் பணியமர்த்தப்பட்டதாக தெரிவித்தார் அதற்கு அடுத்த ஆண்டு பனிரெண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் ராணுவத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ராணுவத்திற்கு ஆள் சேர்க்கும் நடவடிக்கைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்ததாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் மிக குறைந்த செலவில் நாட்டின் தொலைத்தொடர்பு கட்டமைப்பு உலகிலேயே இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது என்று மத்திய தொலைத்தகவல் தொடர்புத்துறை இணையமைச்சர் தேவ்சிங் சவுகான் கூறியுள்ளார் 
ஆசியா மற்றும் ஒசியானியா பிராந்தியத்திற்கான சர்வதேச தொலை தகவல் தொடர்பு சங்கத்தின் மண்டல தரப்படுத்துதல் அமைப்பின் நிகழ்ச்சி ஒன்றை தொடங்கி வைத்த அவர் எளிதாக வணிகம் செய்தல் வாழ்க்கையை எளிதாக்குதல் தற்சார்பு இந்தியா என்ற மூன்று தூண்களின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் தொலை தகவல் தொடர்பு கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் 5G ஜி அலைக்கற்றி ஏலத்தின் வெற்றி அரசின் கொள்கைகளுக்கு தொழில்துறை அளித்த நம்பிக்கை வாக்காகும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த அமைப்பின் கூட்டம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்தியர்களாகிய நாமெல்லாம் மிகவும் போற்றி மதிக்கும் நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கும் நமது தேசிய கொடிக்கு ஒரு வரலாறு உள்ளது நமது மூவர்ண கொடியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு முதன் முதலில் வடிவமைத்தவர் இன்றைய ஆந்திர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பிங்கலி வெங்கையா ஆவார் இவர் ஒரு தீவிர காந்தியவாதி நடுவில் அசோக சக்கரத்தை தாங்கி பட்டோலி வீசி பறக்கும் நமது மூவர்ண கொடியை ஜூலை மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நமது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை அங்கீகரித்தது பின்னர் அதே ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி முதல் சட்டப்பூர்வமாக தேசிய கொடியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் நிறைவு பெறுவதையொட்டி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க வரும் ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி வரை இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் அடையாளமாகவும் பெருமையாகவும் திகழும் நமது தேசிய கொடியை இல்லந்தோறும் ஏற்றுவோம் மரியாதை செலுத்துவோம் நாம் எல்லாம் பெருமிதம் கொள்வோம் காவல்துறை தீயணைப்பு மற்றும் சிறைகள் துறைக்கு முன்னூற்று இருபத்தி மூன்று கோடியே முப்பத்தி மூன்று லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடங்கள் உங்கள் சொந்த இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் ஐம்பத்தி ஐந்து கோடியே பத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று வீடுகள் ஆகியவற்றை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்து பயனாளிகளுக்கு குடியிருப்புகளின் சாவிகளை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏவா வேலு சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் மாநில அளவில் பட்டு மற்றும் பருத்தி ரகங்களுக்கான சிறந்த கைத்தறி நெசவாளர்கள் விருதுகள் ஏற்றுமதியாளர் விருதுகளை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வழங்கி உயர்த்தப்பட்ட பரிசு தொகைக்கான காசோலைகள் கேடயங்கள் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கைத்தறி மற்றும் துணி நூல்துறை அமைச்சர் ஆர் காந்தி தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சென்னையில் தனியார் கல்லூரி மாணவர்கள் இருபதாயிரம் பேர் தேசிய கொடியை ஏந்தி சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தினர் வேலப்பன் சாவடியில் உள்ள ஒரு தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாநில பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் விழாவில் உரையாற்றிய அவர் வருகிற பதிமூன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை இல்லந்தோறும் தேசிய கொடிகள் பட்டொலி வீசி பறக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதிகள் வள்ளி நாயகம் எஸ் ஜெகதீசன் மற்றும் தனியார் பல்கலைக்கழக வேந்தர் ஏ சி சண்முகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஒரே இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் கைபேசியில் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை இந்த வளாகத்தில் தெரிவித்தனர் இதனை உலக சாதனையாக அங்கீகரித்த உலக சாதனைகளில் ஒன்றியத்தின் மேலாளர் கிறிஸ்டோபர் இதற்கான விருதை ஏ சி சண்முகத்திடம் வழங்கினார் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் முல்லை பெரியாறு அணையில் தேவையான அளவு தண்ணீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் கேரளாவின் கோரிக்கையை ஏற்று அம்மாநிலத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதாக மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் காட்பாடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் முல்லை பெரியாறு அணையில் நூற்று முப்பத்தி ஏழு அடி தண்ணீர் உள்ளதாகவும் ஆனால் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டு அடி வரை தண்ணீர் தேக்கி வைக்க முடியும் என்றும் குறிப்பிட்டார் காவேரி குண்டார் இணைப்பு திட்டத்தில் முதற்கட்டமாக நான்கு பகுதிகளாக பிரித்து மாயனூர் முதல் புதுக்கோட்டை வரை டெண்டர் விடப்பட்டு கால்வாய் தூர்வாரப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் காட்பாடி பகுதியில் விரைவில் பல்நோக்கு மருத்துவமனை கட்டப்பட உள்ளதாக அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்தார் கோவை மாநகரில் பிஜேபி சார்பில் பொதுமக்களுக்கு அக்கட்சியின் தேசிய மகளிர் அணித் தலைவரும் 
கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான வானதி ஸ்ரீனிவாசன் இலவசமாக தேசிய கொடிகளை வழங்கினார் விடுதலை அமிர்த பெரு விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இல்லந்தோறும் தேசிய கொடி ஏற்றுவது குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை ஒவ்வொருவரும் தங்கள் இல்லங்களில் தேசிய கொடியினை பறக்க விடுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதை வானதி ஸ்ரீனிவாசன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் சர்க்கரை துறையின் பணிகள் குறித்து துறை அலுவலர்களுடன் மாநில வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை நடத்தினார் சென்னை நந்தனம் ஆவின் இல்ல கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சர்க்கரை துறையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது இத்துறையின் கூடுதல் தலைமை செயலாளரும் ஆணையாளருமான ஹர்மந்தர் சிங் வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் அரசு துறை செயலாளர் சமயமூர்த்தி உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரத்தில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து இருபது பள்ளிகளில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ஸ்மார்ட் வகுப்புகளை சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தொடங்கி வைத்தார் மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவர் மாணவ மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள்களையும் வழங்கினார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அப்பாவு அரசு பள்ளி உட்பட இருநூற்று தொன்னூற்று ஏழு பள்ளிகளிலும் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்குள் அமைக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் விடுதலை அமிர்த பெரு விழாவை ஒட்டி திருப்பத்தூரில் பிஜேபி சார்பில் தேசிய கொடிகளை ஏந்தி இருசக்கர வாகன பேரணி நடைபெற்றது அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வெங்கடேசன் மாவட்ட தலைவர் வாசுதேவன் ஆகியோர் தலைமையில் காந்தி சிலையிலிருந்து புறப்பட்ட இருசக்கர வாகன பேரணி காமராஜர் சிலை அருகே நிறைவடைந்தது இந்த வாகன பேரணியில் பங்கேற்ற பிஜேபி தொண்டர்கள் பாரத் மாதா கி ஜே என்ற முழக்கத்தை எழுப்பியபடி இல்லந்தோறும் தேசிய குடியேற்றும் இயக்கம் குறித்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர் நாடு முழுவதும் ஐஐடி என்ஐடி உள்ளிட்ட மத்திய கல்வி நிறுவனங்களில் பி இ மற்றும் பி டெக் படிப்புகளில் சேருவதற்காக நடத்தப்பட்ட ஜே இஇ முதன்மை தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளன தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி உட்பட பதிமூன்று மொழிகளில் நானூற்று நாற்பது நகரங்களில் அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு மையங்களில் நடைபெற்ற இந்த தேர்வில் சுமார் ஆறு லட்சம் பேர் பங்கேற்றிருந்தனர் இத்தேர்வின் முடிவு மத்திய தேர்வு முகமையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்வில் இருபத்தி நான்கு பேர் நூறு சதவிகித மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடம் பிடித்துள்ளனர் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது நாடு சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவு பெறும் இத்தருணத்தில் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் நடப்பது இந்தியர்களாகிய நமக்கெல்லாம் கிடைத்த பெருமை நூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாடுகள் பங்கு பெறுவது இதுவே முதல் முறை என்பது மற்றும் ஒரு சிறப்பு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு கிடைத்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு முப்பது வீரர்களை கொண்ட ஆறு அணிகள் இந்தியாவின் சார்பில் களம் காண்கின்றது தமிழகம் அதிக அளவில் கிராண்ட் மாஸ்டர்களை கொண்டுள்ளதால் சென்னையில் இப்போட்டியை நடத்துவதாக ஃபிடா தெரிவித்துள்ளது செஸ் விளையாட்டை வரவேற்போம் இந்திய வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தும் மாமல்லபுரத்தில் ஜூலை இருபத்தி எட்டு முதல் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரை நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெறுகிறது நமது செஸ் நமது சென்னை மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் குறித்த முக்கிய தகவல்களை கிராண்ட் மாஸ்டரும் ஏழு முறை செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளில் பங்கேற்று வருமான பிரவீன் தில்சே மற்றும் பிடேவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் செஸ் பயிற்சியாளர் எபினேசர் ஜேக்கப் நம்முடன் நேரலையில் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் வணக்கம் சென்னையை அடுத்த மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் நாற்பத்தி நான்காவது சர்வதேச சதுரங்க ஒலிம்பியாட் போட்டியில் தற்போது பத்தாவது சுற்று தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது வெகு விறுவிறுப்பாக போட்டிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்நிலையில் துவக்கம் எப்படி இருக்கிறது துவக்க நகர்வுகள் என்ன எது எவ்வாறு முடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்னும் பல தகவல்களை நமக்காக தருவதற்காக ஏழு முறை ஒலிம்பியாட்டில் பங்கு கொண்டவரும் சதுரங்க கிராண்ட் மாஸ்டருமான பிரவீன் திப்சே அவர்கள் நம்மோடு இருக்கிறார் அவரை கேள்வி கேட்டு நமக்கு தகவல்களை அனுப்புவதற் சொல்வதற்காக ஃபீடேவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் சதுரங்க பயிற்றுனர் திரு எபினேசர் ஜோசப் அவர்கள் நம்மோடு இருக்கிறார் ஓவர் டு எபினேசர் ஜோசப் சார் 
இந்த டென்த் ரவுண்டு ரொம்ப முக்கியமான ரவுண்டு இந்தியாவுக்கும் சரி இந்தியன் ஜூனியர் டீமுக்கும் சரி ஸ்பெஷலாக இந்த இந்தியன் ஜூனியர் டீம் வந்து உஸ்பெகிஸ்தானோட விளையாடிட்டு இருக்காங்க அவங்களும் இரு வயசு கீழே ரெண்டு ஜூனியர் டீம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் மேட்ச் ஃபார் இந்தியா இது இந்தியா ஜூனியர் டீமுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே போல் இந்தியன் விமன் டீமுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ பத்தாவது ரவுண்டு என்ன நிலைமையில் இருக்கிறது இந்தியன் விமன் டீம் எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு சொல்லி வி லாஸ்ட் கிராண்ட் மாஸ்டர் பிரவீன் திப்சே Yes, I think the women's section, we are top seed and we are uh, going for uh, gold. But at the moment, there are four players. It's in the penalty period. There are four teams which are on 15 points each. And uh, one of the most important uh, match that is going to take it is taking place is between Indian team and the Kazakhstan team. Both, of, both are on 15 points. Another two teams, Georgia and Poland, are also playing with 15 points. So let's see how the Indian games are going on. Konero Hampi has played uh, Queen's Gambit and her opponent, Abdul Malik, has played Meran variation and the position is roughly equal. On the second board, uh, our Vaishali has made interesting rook sacrifice and it looks that she will get enough compensation and will be able to trap her opponent's queen if opponent takes the rook. So it's a Grunfeld defense played by Vaishali against uh, Bibi Sara. Bibi Sara is the world rapid chess champion and she is very quick at this. But as a classical game, Vaishali is equally good. Now we come to the third board where Tanya Sajdev has played, semis, has played Queen's Gambit and her opponent has played the semi slav variation a very solid in this position is at the moment equal on the fourth board uh, this gulsekhan has played king's indian defense and bhakti kulkarni has played the uh, unusual system and the game is fading towards slight advantage for white then we come to the india two team where they are playing against netherlands and the top board vantika agarwal has played king's indian defense and the opponent has played semi averbak system and uh, padmini raut has played reti system and the third board Uh, Miriam Gomes has played against Ratsma she has played the Sicilian defense and the Marukzi variation is there and the fourth board Divya Deshmukh of Maharashtra has played playing against Lanchev and she Lanchev has played a modern system at the moment all the games seem to be in equal position and uh, why our players are playing trying their best uh, by complicating the matters Todarvadu ulaga cheidigal இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன குழு இடையே ஏற்பட்டுள்ள போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு அமெரிக்கா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மூன்று நாட்கள் நீடித்த மோதல் முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டினார் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்திற்கு உதவி செய்து எகிப்து அதிபர் அப்தேல் ஃபட்டா அல் சிசேக்கு ஜோ பைடன் நன்றி தெரிவித்தார் முன்னதாக காசா நகரம் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய வான் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது இவர்களில் இருபத்தி நான்கு பேர் தீவிரவாத குழுக்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாலஸ்தீனத்தின் காசா பகுதி மீது இஸ்ரேல் ராணுவம் நடத்தி வரும் தாக்குதல் குறித்து ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் இன்று அவசர ஆலோசனை நடத்துகிறது பாலஸ்தீனத்தின் காசா பகுதியில் உள்ள பாலஸ்தீன இஸ்லாமிய ஜிஹாத் அமைப்பினர் மீது இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு படை வான்வழி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது தங்களது நாட்டின் மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக இஸ்ரேல் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் இன்று அவசரமாக கூடி ஆலோசனை நடத்துகிறது ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சீனா பிரான்ஸ் அயர்லாந்து நார்வே ஆகிய நாடுகளின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுவதாகவும் அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்கான சர்வதேச முயற்சிகளை மேற்கொள்வது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாகவும் ஐநாவுக்கான பாலஸ்தீன தூதர் ரியாத் மன்சூர் தெரிவித்துள்ளார் தென் அமெரிக்க நாடான கொலம்பியாவின் புதிய அதிபராக கேஸ்ட்ரோவோ பெட்ரோ பதவியேற்றுள்ளார் போதைப் பொருள் உற்பத்தியின் கேந்திரமாக விளங்கும் கொலம்பியாவில் கடத்தல்காரர்கள் மற்றும் தீவிரவாத குழுக்களால் நாடு பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டது இந்த சூழலில் கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற கொலம்பிய அதிபர் தேர்தலில் எம் நைன்டீன் என்ற கொரிலா தீவிரவாத குழுவின் முன்னாள் உறுப்பினரான கேஸ்ட்ரோவோ பெட்ரோ கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் வேட்பாளரை தோற்கடித்தார் புதிய அதிபராக முறைப்படி பதவியேற்றுக் கொண்ட பின் நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றிய கேஸ்ட்ரோவோ பெட்ரோ கொலம்பியாவில் மீண்டும் அமைதி மலரும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தம்மை பொறுத்தவரை சமத்துவமின்மையை எதிர்த்து தொடர்ந்து போராட இருப்பதாகவும் கொலம்பிய புதிய அதிபர் உறுதியளித்துள்ளார்
தொடர்வது வணிக செய்திகள் பங்குச் சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் நிறைவடைந்தன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து புள்ளிகள் உயர்ந்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிஃப்டியும் நூற்று இருபத்தி ஏழு புள்ளிகள் உயர்ந்து பதினேழாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து புள்ளிகளாக வர்த்தகமானது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்து ஒன்பது ரூபாய் அறுபத்தைந்து காசாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் பேட்மிண்டன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி வி சிந்துவும் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் லக்ஷாயாய் சென்னும் தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளனர் இங்கிலாந்தின் பர்மே ஹாம் நகரில் இன்று பிற்பகலில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் பி வி சிந்து கனடாவின் மிச்சாலே லியை எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில் பி வி சிந்து இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினைந்து இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதிமூன்று என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் காமன்வெல்த் போட்டியில் பி வி சிந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றது இதுவே முதல் முறையாகும் பி வி சிந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளதற்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் சாம்பியன்களின் சாம்பியன் பி வி சிந்து என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் விளையாட்டுத் துறையில் பி வி சிந்துவின் அர்ப்பணிப்பு பிரமிக்க வைப்பதாக உள்ளது என பாராட்டியுள்ள பிரதமர் அவரது எதிர்கால முயற்சிகள் சிறப்பாக அமைய வாழ்த்து தெரிவிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பேட்மிண்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் மலேசியாவின் நிக்ஸீவ் யூங்கை எதிர்கொண்டார் பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் லக்ஷயா சென் பத்தொன்பதுக்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றுக்கு ஒன்பது இருபத்தி ஒன்றுக்கு பதினாறு என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கம் வென்றார் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சாத்விக் சிராக் ஷெட்டி இணை இன்று இறுதிச் சுற்றில் களமிறங்குகிறார்கள் டேபிள் டென்னிஸ் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச் சுற்றில் தமிழக வீரர் சரத்கமலும் வெண்கல பதக்கத்திற்கான மற்றொரு போட்டியில் தமிழக வீரர் சத்தியனும் களமிறங்குகிறார்கள் ஆடவர் ஹாக்கி இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி இன்று மாலை ஆஸ்திரேலிய அணியை எதிர்கொள்கிறது பதக்கப்பட்டியலில் இந்தியா இருபது தங்கம் பதினைந்து வெள்ளி மற்றும் இருபத்தி இரண்டு வெண்கலத்துடன் ஐம்பத்தி ஏழு பதக்கங்களுடன் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது இந்த விளையாட்டுத் திருவிழா இன்று இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு நிறைவடைகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம் மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு முகத்தை மாற்றியுள்ளனர் மக்கள் ஒவ்வொரு அடியிலும் மோதியுடன் நடந்துள்ளனர் நகரில் சாத்தியமில்லாத சாத்தியமாகியுள்ளோம் இப்போது சூரியனை பாருங்கள் மேரிக்கிலும் வேலிச்சம் இருக்கிறது போனது இனி பகல் வரும் இப்போது விடில் நேரம் புதிய சாத்தம் புதிய சாப்தம் இது இந்தியாவின் புதிய சாப்தம் இது இந்தியாவின் புதிய சாப்தம் இது இந்தியாவின் புதிய சாப்தம் இது இந்தியாவின் புதிய சாப்தம் இ